গুড মর্নিং অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল নিশ্চয়ই আপনারা সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আমিও ভালো আছি এখন বাজে সাড়ে বারোটা সকালবেলা এখন কিন্তু আমার মর্নিং শুরু হয়নি মর্নিংটা অনেক আগেই শুরু হয়ে গেছে মানে আপনাদের সামনে আমার মর্নিংটা এখন থেকে স্টার্ট হচ্ছে সকালবেলা উঠে পড়াশোনা করছিলাম তারপরে যেহেতু এখন বাবা সারাদিন বাড়িতে রয়েছে আর যারা খাটনির লোক হয় মানে আমাদের সবার বাবাদের কথাই বলছি আমার বাবা বা আমার মতন আরো অনেকের বাবা মানে আর্নিং মেম্বার যারা হয় তারা তো সকাল থেকে উঠে সারাটা দিন কাজকর্মের মধ্যে ব্যস্ত থাকে বাড়িতে থেকে না তাদের একদম ভালো লাগছে না পুরো মানে আমাদের বাড়ির মধ্যে থেকেই ভালো লাগছে না কেমন যেন একটা মনে হচ্ছে দমবন্ধ দমবন্ধ কেউ আটকে রেখেছে চাইলেও বেরোতে পারবো না রাস্তায় তো বাবাদের আরো সেটা মনে হচ্ছে কারণ বাবারা দিনের অধিকাংশ সময়টাই বাইরে কাটায় আর ঘরে বসে থেকে থেকে একটা না আমি এর আগেও বললাম যে কতক্ষণ টিভি দেখবে কতক্ষণ একটা নিউজ দেখবে আর ওই একই নিউজ তো বারবার করে দেখাচ্ছে সেটা দেখতে ভালো লাগছে না সেই কারণে বাবা একটুখানি এখন রান্নাঘরের দায়িত্বটা নিয়েছে না তার মানে এটা না যে বাসন মাজা কাপড় কাচা সমস্ত কিছু নিয়েছে রান্নার দিক থেকে একটুখানি বাবা এখন সামলাচ্ছে বাবার খুব শখ হয়েছে এই কদিন বাড়িতে থেকে মানে টাইম পাসের জন্য অন্তত রান্না বান্নাগুলো করে যতটা সময় কাটানো যায় তার মধ্যে আরেকটা ঘটনা ঘটেছে সেটা হচ্ছে যে আগামীকাল থেকে আমাদের এখানে তিন দিন বাজার বন্ধ থাকবে ঠিক আছে সমস্ত বাজার সবজি বাজার থেকে শুরু করে মুদি দোকান সব কিছু আমাদের এখানে বন্ধ থাকবে তিন দিন সেই কারণটা জানা যায়নি কিন্তু বাজারটা বন্ধ থাকবে তো সেই কারণে বাবাকে আজকে সকালবেলায় উঠে একটুখানি বাজারে যেতে হয়েছিল তারপরে যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এতদিন তো আমরা কিছুই এনে স্টোর করে রাখিনি মানে আমরা নর্মাল যা আনি সেইরকমই আনছিলাম সেরকমই মা এনে রেখেছিল সেগুলো দিয়েই আমাদের বুঝে 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 চালাতে হচ্ছিল যাতে অনেকদিন থাকে কারণ এরপরে হয়তো এমন একটা পরিস্থিতি আসবে তখন মানুষের হাতে টাকা থাকবে কিন্তু কোনো খাবার থাকবে না আর সেই দিনটাই মনে হয় চলে এসছে কারণ বাবাকে মুদিখানা দোকান থেকেই বলে দিচ্ছে যে তিন দিন শুধু বাজার বন্ধ তারপরে যে সব অ্যাভেলেবেল সেটা নয় ওনাদের দোকানে জিনিসপত্র শেষ হয়ে যাচ্ছে মুদি দোকান থেকে মানে বাবা মুদি দোকানে গেছিল দেখছে ওনাদের শোকেস প্রায় ফাঁকা বিস্কুট নেই মুড়ি নেই মানে প্রচুর খুঁজে খুঁজে বাবাকে অনেক কিছু জোগাড় করতে হয়েছে অনেকক্ষণ সময় ধরে বাবা সেগুলো নিয়ে এসছে সেগুলো আপনাদের সামনে গুছাব মানে এখন ওগুলো তো কিছুতে হাত দেবো না মা বললো বিকেলবেলা মা একা একা পারবে না আমি আর মা মিলে সেগুলো গুছিয়ে ঠিকঠাক করে রাখবো আর ওইখানে যা জিনিসপত্র আছে মোটামুটি ওইটা দিয়ে আমাদের এক মাসও চালাতে হতে পারে এক মাসের বেশিও চালাতে হতে পারে ঠিক আছে কিন্তু ওইখানে এক মাসের জিনিসপত্র নেই টাকা ছিল কিন্তু এক মাসের জিনিসপত্র দোকানেই নেই সুতরাং কোথা থেকে আনবে মানে যেটুকু যা পেয়েছে নিয়ে এসছে নুনের প্যাকেট আছে তো চিনির প্যাকেট নেই আর সব জিনিসের দাম বেশি বিস্কুটের প্যাকেট নেই আবার অন্য জায়গা থেকে যা বিস্কুট পাওয়া গেছে মানে এখন ওরম করলে হবে না যে আমি নন্দা বিস্কুট ভালো খাই আমি ক্যালকাটা নাস্তা ভালো খাই ওরম করলে চলবে না যে বিস্কুট থাকবে সেই বিস্কুটই উঠিয়ে নিয়ে চলে আসতে হবে সেগুলোকে বাবা এনেছে তারপরে বাজার থেকে মাছও একটুখানি বেশি করে এনে রেখেছে মানে বেশি মানে তাই বলে তিন চারটে রুই মাছ ধরে নিয়ে আসেনি একটাই রুই মাছ এনেছে সেইটাকে দিয়ে আমাদের প্রায় এক সপ্তাহ চালাতে হবে বুঝতে পেরেছেন মানে কতটা খাদ্য সংকট কারণ কিছু নেই বাজারে কিছু নেই আর দোকান থেকে বলে দেওয়া হচ্ছে যে তিন দিন বাজার বন্ধ থাকার পরে আরো সমস্যা দেখা দেবে তখনও যে জিনিসপত্র থাকবে তার কোনো মানে নেই সেই জন্য বাবাদের তো আর ঘরে বসে থাকলে চলে না মানে আমাদের খাওয়ার দাওয়ারের জোগাড়ের জন্য রোগ সব কিছুকে উপেক্ষা করে বাবাকে আজকে বেরোতেই হলো এর আগে কিন্তু বাবা এর মধ্যে কদিন আমাদের বেরোয়নি কারণ আমাদের ঘরে যা ছিল সেগুলো দিয়েই আমরা খাচ্ছিলাম কারণ আমরাই যদি সব খেয়ে নিই রাস্তায় বহু মানুষরা রয়েছে না খেতে পেয়ে মরছে আমি যদি মনে করি সব আমি গিয়ে তুলে নিয়ে চলে আসবো তাদের কথাটা একটুখানি ভাবতে হবে বাবার চিকেন আনানোর কথা ছিল তাও আমি বাবাকে বলে দিলাম যে চিকেন টিকেন আনতে হবে না মানে যে কোনো একটা নিয়ে চলে আসো সেটা দিয়ে অনেকদিন চালাতে হবে বুঝেছেন আমরা সাধারণত এরকম করি না মানে একদিন মাছ এনে সেটা দিয়ে চার দিন পাঁচ দিন আমরা খেতে পারি না কিন্তু এখন এমনই অবস্থা মানে মাছ আর মাছের ডিম যে এনেছে একদিন শুধু মাছের ডিম দিয়ে খেতে হবে পরের দিন আবার বাদ দিয়ে আবার তারপরের দিন মাছ খেতে হবে এইরকমই অবস্থা কারণ আমাদের এখানে বাজারে কিচ্ছু পাওয়া যাচ্ছে না টাকা হাতে থাকলেও জিনিসপত্র কিচ্ছু নেই মুদিখানা দোকানে গেছিল মুদিখানার লোকটা বলছে যে আমরা কি করব কালকে দশ কেজি মুসুরির ডান আনলাম দশ মিনিটে দশ কেজি মুসুরির ডান শেষ তাহলে আমি কোথা থেকে পাবো মানে চাল আছে তো ডাল নেই ডাল আছে তো নুন নেই এই হচ্ছে অবস্থা ঘুরে ঘুরে যেখান থেকে যেটুকু পেরেছে জোগাড় করতে পেরেছে আর মানে সেটা দিয়ে আমাদের এখন বহু দিন চালাতে হবে এরকম হচ্ছে খাদ্য সংকটের মধ্যে অলরেডি
তার মধ্যে বাবা একটা ভালো কাজ করেছে আমাদের পাশের বাড়ির ইয়ে থেকে মানে বাজার ঘাট তো করেছে তার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর পুজোর জন্য অনেক ফুল পেরে এনেছে কারণ ওই একটা জবা গাছ রয়েছে সেই জবা গাছে অনেক জবা ফুল পাশে টগর ফুল সেগুলো সব ফুটেছিল সেইগুলো নিয়ে এসছে সেটা দেখে আমার মনটা একটুখানি ভালো ভালো লাগছে যে ঠাকুরটা অনেক দিন পরে এর আগের দিনকেও পেয়েছিলাম একটু ফুল দিয়ে পুজো দিতে পারবো ঠিক আছে মানে অনেকটা ফুল এনেছে এতই ফুল এনেছে যে আমার অত ঠাকুর সব ঠাকুরের পুজো আজকে ফুল দিয়ে ভালো মতন হয়ে যাবে মা এখন করছে গোপালের ভোগ বসাবে আর কি গোপালকে যা খেতে দেওয়া হবে সেগুলো করবে তার আগে চলুন দেখাই বাবা এতক্ষণ ধরে কি কি মাকে হেল্প করলো রান্না করে আর কি রান্না করছে আর যা রান্না করছে সেইগুলো যে একদিনে খেয়ে ফেলবো তা না রান্না করে রেখে দেওয়া হচ্ছে সেগুলো দিয়েও দুদিন তিন দিন ফ্রিজ চালিয়ে চালিয়ে ওগুলোকে খেতে হবে বুঝেছেন এরকম অবস্থা মানে কাঁচা সবকিছু রেখে দিলে হয়তো নষ্ট হয়ে যেতে পারে সবজি খারাপ হয়ে যেতে পারে ফ্রিজে রাখলেও অনেক রকম ব্যাপার থাকে সেই জন্য মা যেগুলো যেগুলো ভালো মনে করছে সব রান্না করে রেখে দিচ্ছে সেই রান্না দিয়েও চালাতে হবে অনেকদিন আর যা কাঁচা বাজার রয়েছে সেগুলো দিয়েও অনেকদিন চালাতে হবে তাহলে চলুন দেখাই আগে আমি পুজো দিয়ে নি পুজো দিয়ে গোপালকে খেতে দিয়ে গোপালের ভোগ হয়ে গেছে মা ভাতটা হয়তো এতক্ষণে বসে দিয়েছে হয়ে যাবে আমার পুজো দিতে দিতে তারপরে দেখাচ্ছি যে কি কি রান্না বান্না হচ্ছে ঠিক আছে চলুন সেদিনকে তো লকডাউন চলাকালীন বিকেল বেলাটা দেখিয়েছিলাম যে বাড়ির সামনে রাস্তাঘাট কিরকম খাঁখা শুনশান করছে এখন চলুন দেখাই যে দিনের বেলায় একটা মেন রোড কীরকম লাগছে এটাই খুব স্বাভাবিক লকডাউন মানে এটাই লাগবে আজকে রোদ রয়েছে কিন্তু তার মধ্যে প্রকৃতিটা একটু হলো সায় দিচ্ছে মানে ভালো হাওয়াটা রয়েছে যেহেতু ফুল পাওয়া যাচ্ছে না তার জন্য পাশের বাড়ির গাছ থেকে এক প্রকারের চুরি করেই ফুল আনা হয়েছে আজকের ভোগ ভাত পটল ভাজা সয়াবিন আলুর তরকারি আর দুধ
কারণ জি বাংলায় সারেগামাপাটা আবার রিপিট করেছে সেটা আমার ভীষণ প্রিয় একটা রিয়ালিটি শো ছিল আমি জানি আমার মতন আপনাদেরও অনেকের প্রিয় ছিল তা সেইটা এমনি সময় তো বাবা কাজের ব্যস্ততার জন্য দেখতে পারত না সেইটা নিয়েই আমরা তিনজন মিলে বসেছিলাম আর সেটা নাকি এখন থেকে রোজই হবে যাই হোক সময়টা ভালো করে কাটবে সারেগামাপাটা দেখে আর তখন যে মুদি মশলাগুলো দেখালাম মশলাপাতিগুলো দেখালাম সেইগুলো দিয়ে কিন্তু আমি আবারও বলছি আমাদের কতদিন চালাতে হবে তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই কারণ দোকানে এখানে কিচ্ছু পাওয়া যাচ্ছে না ঠিক আছে সুতরাং খুব বুঝে বুঝে এই দিয়েই চালাতে হবে বলেই দিলাম সকালে বাবা যেখান থেকে যা পেরেছে নিয়ে এসছে সেইগুলো এখন অনেক দিন আমাদের স্টোর করে রাখতে হবে তাহলে আজকে আর বেশি কথা বলছি না এই ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে নতুনভাবে আপনাদের সামনে হাজির হব আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন বারবার হ্যান্ড ওয়াশ স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ধোবেন নিজেদের পরিবারের লোকদের ভালো রাখবেন আর আর কি যারা এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটা ক্লিক করে দেবেন যাতে আমার ভিডিওর সমস্ত নোটিফিকেশান আপনাদের কাছে আগে পৌঁছে যায় আজকের মতন ডাটা গুড নাইট